देखिए और जानिए कई सारी दिलचस्प बातें प्रिंगल्स के बारे में तो प्रिंगल्स की बात कुछ इस तरह शुरू होती है ईयर 1956 तक बहुत सारे पोटेटो चिप्स कंपनीज डेवलप हो चुकी थी और वो अपने पोटेटो चिप्स को प्लास्टिक के पैकेजिंग में पैक करके स्टोर तक पहुंचा दिया करते थे और कस्टमर्स बहुत आसानी से चिप्स को खरीद कर ले जाते थे लेकिन कस्टमर्स को काफ़ी हद तक एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी तो उसी समय पी कंपनी बीच में आई यानी कि प्रॉडकर एंड गैम्बल जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कॉरपोरेशन है और इसको बनाया था ईयर 1837 में विलियम प्रॉडकर एंड जेम्स गैम्बल ने तो पब्लिक को चिप्स में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी तो प्रॉटकर एंड गैम्बल ने एक पब्लिक सर्वे किया तो उससे पीएनजी कंपनी को ये पता चला कि पब्लिक को किस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चिप्स में तो उन्होंने पता किया तो उनको ये चीज़ मालूम हुई कि टूटे हुए चिप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्लास्टिक के पैकेजिंग में और काफ़ी ज़्यादा ऑयली चिप्स भर दिए जाते हैं और बड़े पैकेज प्लास्टिक के अंदर काफ़ी कम चिप्स और नाइट्रोजन गैस क्या ये प्रॉब्लम आपको भी होती है जब आप बड़ा सा प्लास्टिक पैकेज वाला चिप्स खरीदते हैं और जब आप उसके फाड़ते तब तो अंदर से कम चिप्स और ज़्यादा नाइट्रोजन गैस या फिर चल जाता है आपको आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो उसी साल 1956 में पी के एक रिसर्चर केमिस्ट फ्रेडरिक बॉर ने पब्लिक के ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन के लिए और प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए रिसर्च शुरू कर दी थी और ईयर 1958 में फ्रेडरिक बॉर ने एक नए सेप के चिप्स जिसका सेप सैडल था और उसके भी फ्राइड डॉट्स थे ऐसे चिप्स वो बनाने के अंदर कामयाब हो गए और उन्होंने सारे चिप्स की प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने सॉल्व कर दी थी लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही थी उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था और टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और वो उसको लेके कुछ ज़्यादा सॉल्यूशन निकाल नहीं पा रहे थे तो उसी उन्होंने फ्रेडरिक बॉर ने कंपनी छोड़ने का सोचा और उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना सोचा और वो कंपनी छोड़कर चले गए और प्रिंगल्स नाम के चिप्स का प्रोजेक्ट वही बंद हो गया और फिर 1960s का समय शुरू हुआ और पीएनजी कंपनी में एक नया रिसर्चर आया एलेक्जेंडर लीपा और उसने प्रिंगल्स के प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया नाइनटीन में एलेक्जेंडर लीपा ने यह तो देखा कि चिप्स तो काफ़ी बढ़िया है उसका सेप उसका साइज और हर एक चिप्स एक ही सेप के लेयर में बनाया है उसने लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहा है वो टेस्ट का है तो उसने टेस्ट के पीछे काम करना शुरू कर दिया और उसने चिप्स के टेस्ट के पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत की कि वो आखिर में चिप्स को टेस्टी बनाने के पीछे वो कामयाब हो ही गया और दूसरा पी कंपनी में एक मैकेनिकल इंजीनियर था जिनी वॉल्फ उसने एक ऐसा मशीन डेवलप किया चिप्स के बनाने के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स एक ही बार में बनाए जा सके बस अब सब कुछ कंप्लीट हो गया था चिप्स के सेप और साइज भी एकदम बढ़िया हो गए थे और टेस्ट भी एकदम टेस्टी हो गया था अब बाकी तो था सिर्फ इस चिप्स को नाम देना कि इसको क्या नाम दे तो वहाँ यू का एक स्टेट ओहियो उसकी एक सिटी सिंसिनेटी उसके एक टेलीफोन बुक है उसकी टेलीफोन बुक का नाम है प्रिंगल्स और ये नाम पीएनजी कंपनी को काफ़ी पसंद आया और तभी उन्होंने सोचा कि हमारे चिप्स के लिए प्रिंगल्स नाम काफ़ी सही और काफ़ी अच्छा रहेगा तो बस उसका नाम तब से हो गया प्रिंगल्स आइए अब बात करते हैं प्रिंगल्स बनाने के सबसे बड़े मकसद के बारे में तो पीएनजी कंपनी इसका सबसे बड़ा मकसद ये था प्रिंगल्स बनाने के पीछे कि पब्लिक को टूटी हुई चिप्स ना मिले और टूटी हुई चिप्स हो तो भी काफ़ी कम हो और दूसरी प्रॉब्लम ये होती थी पब्लिक को कि कोई चिप्स का साइज बहुत बड़ा होता था और कोई चिप्स का साइज बहुत छोटा होता था तो इन्होंने ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व कर दी कि सारे पोटेटो चिप्स के साइज एक ही तरह के हो और एक ही लेयर के अंदर हो और दूसरा पूरा चिप्स ड्राई हो दूसरे चिप्स की तरह 
ज़्यादा ऑयली तेल वाला ना हो और तीसरा जो पब्लिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बड़े पैकेट में ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन गैस कम से कम चिप्स ये प्रॉब्लम भी इन्होंने सॉल्व कर दिया पीजी कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग का सिस्टम ही निकाल दिया इसने अपने चिप्स के लिए कंटेनर बनाने शुरू किए ताकि ना हो हवा और ना हो पब्लिक को परेशानी तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वैल्यू फॉर मनी पब्लिक को मिलता है क्या पैसे ज़्यादा हवा के दे रहे हैं या फिर चिप्स के दे रहे हैं ये प्रॉब्लम इन्होंने पूरी सॉल्व कर दी और उसके बाद ईयर 1967 में प्रिंगल्स को सबसे पहले बेचना शुरू किया और ईयर 1975 में प्रिंगल्स पूरे अमेरिका में फैल चुका था और देखते ही देखते ईयर 1991 में प्रिंगल्स पूरी दुनिया में फैल चुका था और आज हाल ही में प्रिंगल्स करीब 140 कंट्रीज में बेचे जा रहे हैं और उसके बाद आया ईयर 2011 अप्रैल उस साल पी कंपनी ने प्रिंगल्स को 2.35 बिलियन डॉलर में डायमंड फूड ऑफ कैलिफोर्निया को बेचने की डील की लेकिन हुआ क्या डायमंड फूड्स ने काफ़ी डीले किया इस डील को लेकर तो उसके कारण से पी कंपनी ने ये डील को कैंसिल कर दिया और बाद में आया ईयर 2012 2012 में कैलॉग्स कंपनी ने मौका देखते ही प्रिंगल्स को 2.69 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया तो उससे हुआ क्या कैलॉक्स द सेकंड लार्जेस्ट स्नैक कंपनी इन द वर्ल्ड हो गए तो भाई इतने सारे प्रिंगल्स के बारे में बात करने के बाद मुझे तो भाई प्रिंगल्स खाने का बहुत मन कर रहा है शायद आपको भी कर रहा हो तो मैं यहाँ नए दो प्रिंगल्स चिप्स के फ्लेवर्स लेकर आया हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये है साउथ अफ्रीकन स्टाइल पेरी पेरी जो कि देखने में काफ़ी अच्छा कंटेनर टाइप पैकेजिंग किया है और ये दूसरा वाला ये भी ऑल न्यू क्रंच है प्रिंगल्स पोटेटो क्रिप्स स्पेनिश स्टाइल जेलेपिनो चीज़ फ्लेवर देखने में तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग कंटेनर बॉक्स है चलिए इसको खोल कर देखते हैं और टेस्ट करके भी देखते हैं कि ये कैसा लगता है टेस्ट में प्रिंगल्स काफ़ी टेस्टी है क्या आपने कभी प्रिंगल्स खाए है अगर नहीं खाए तो जाकर लेके आइए और खाइए जल्द से जल्द और हाँ आप मुझे ये भी बताइए कि आपको मेरा ये प्रिंगल्स वाला वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं